Hoje o movimento de saída da cidade para o feriado de Tiradentes foi tranquilo. Na BR-324, a maior preocupação é com a micareta de Feira de Santana. No sistema Ferry Bolt, hoje não foram registradas filas. O movimento no terminal de São Joaquim hoje de manhã estava tranquilo. Não houve filas de carros nem na bilheteria de pedestres. Aproveitei hoje a calma, entendeu? A calmaria né, do ferro e vim tranquila né, e relaxando. É mais vazio, mais confortável, o ar é mais puro, né? é mais calmo. Foi melhor. O sistema de embarque está com operação especial para o feriado de Tiradentes até segunda-feira. No período, além das viagens regulares, horários extras estão sendo previstos no momento de maior fluxo. De segunda a sábado, as viagens ocorrem das 5 horas da manhã às 11 e meia da noite. Aos domingos e feriados, a operação começa às 6 horas da manhã. Seis barcos estão disponíveis para fazer a travessia nesse feriado. A concessionária Litoral Norte, empresa que administra a Estrada do Coco e a Linha Verde iniciou hoje a operação do feriado de Tiradentes. A expectativa é a de que mais de 126 mil veículos transitem na BA-099 até segunda-feira. Com a previsão de maior fluxo na BR-324, uma operação especial foi montada no feriado e para a micareta de Feira de Santana, no centro-norte do estado. A ação começou hoje e segue até o meio-dia de segunda-feira. As intervenções que acontecem em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Trânsito de Feira de Santana vão ser indicadas por letreiros luminosos ao longo da rodovia. O feriado de Tiradentes e a micareta de feira devem provocar um aumento do fluxo de veículos nas estradas federais e também no litoral norte. A previsão é de um crescimento de 8%. Por isso, os motoristas devem redobrar a atenção. Durante os quatro dias de operação, o principal objetivo da Polícia Rodoviária Federal é garantir a segurança nas rodovias federais do Estado. Cresce o cuidado da Polícia Rodoviária Federal em estar realizando uma maior fiscalização, uma fiscalização mais ostensiva e também intensificar os trabalhos educativos para coibir as principais, principais infrações de trânsito, principalmente aquelas que têm potencial de gerar acidentes e acidentes graves. A gente pode citar aqui ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade, falta da utilização do cinto de segurança e dispositivo de retenção, a mistura de álcool em direção e também a utilização do telefone celular quando na condução do veículo.